Una buona giornata e buon giovedì da Speciale News Web 24. In apertura il calcio dilettanti si è svolta ieri pomeriggio allo stadio Monterisi a Cerignola nel Volgiano la conferenza stampa della presentazione del nuovo patron dell'audace Cerignola. Molti i rebus ancora da sciogliere dalla squadra al nuovo tecnico. Il servizio. Comincia una nuova avventura per l'audace Cerignola, oggi conferenza stampa allo stadio Monterisi della nuova dirigenza con il patrono Luigi Caterino insieme anche a Nicola Grieco che ha passato le quote proprio al giovane imprenditore Ofantino. Adesso bisognerà capire come partire e soprattutto una cosa certa, non si ripartirà con Vincenzo Feola ma si ripartirà con un altro allenatore. Il nome più insistente è quello di Michele Pazienza e in conferenza stampa vedremo se tale notizia potrà essere confermata. Ma poi intanto andiamo a sentire le prime parole del nuovo padrone. Nuova avventura. Grande, considerando che sono cerignolano è, è un onore far parte di, di questa società. Speriamo di far più. È un impegno abbastanza gravoso visto che lei è anche un imprenditore. È un impegno, un grande impegno e lo, lo porterò fino in fondo ed è anche molto pesante. Dunque una partenza in salita per il club giallo-blu che adesso deve ancora risolvere un nodo intricato, quello del nuovo allenatore. Scontato, ma lo si era capito, che Vincenzo Feola non avrebbe fatto parte del nuovo progetto. Ma ora il nome più gettonato, secondo fonti giornalistiche, sarebbe quello di Michele Pazienza. Una scelta che il direttore sportivo Elio De Toro ad un passo da un possibile avvenimento Dio e che ora è ritornato non esclude. Senta Vito che si è fatto anche il nome come allenatore di pazienza, è possibile secondo lei? Come ho detto poc'anzi può essere una possibilità, adesso valuteremo piano piano la scelta giusta. Ed ora le altre notizie della giornata. L'Australia ha deciso di sospendere l'accordo di estradizione con Hong Kong in base alla nuova legge nazionale della sicurezza varata dal governo cinese. Per il Premier Morrison la decisione costituisce un fondamentale cambiamento del contesto ad Hong Kong. Il Ministero degli Esteri ha invitato i suoi concittadini a fare ritorno in patria in seguito alle nuove norme di sicurezza che prevedono anche la detenzione in base a norme vagamente definite. Andiamo avanti, occupiamoci adesso della situazione legata a un assettino che si è verificato davanti alla Camera dove giovani professionisti come architetti e assistenti sociali sono scesi in piazza davanti eh, alla sede della Camera dei Deputati perché si sentono abbandonati dalla politica. Hanno deciso di consegnare al Governo e al Parlamento il loro manifesto chiedendo anzitutto di non essere discriminati nelle misure di sostegno alle imprese. Moltissimi di noi dicono ancora più in difficoltà dopo il lockdown e l'appello non costringeteci ad emigrare. Si è svolta presso l'Ateneo di Bari in presenza e anche con il governatore regionale Emiliano la cerimonia dei primi laureati all'Ateneo Barese. È un momento sicuramente tanto atteso e anche emozionante. Consegnare le lauree a questi ragazzi è stata davvero una bella esperienza, il segno di una ripresa che anche grazie ai livelli epidemiologici sotto controllo assolutamente bassi di tutta la Puglia ci fa ben sperare. Tutta la regione sta ripartendo, è stata durissima, molto complessa, ci sono state serate eh, davvero di, di grande paura e questi ragazzi eh, studiavano in casa, studiavano con i loro professori, finivano di preparare le loro tesi e hanno, devo dire, fatto il loro dovere come tutti i pugliesi in un momento difficile quindi auguri a questi dottori della Puglia e grazie all'Università di Bari che ha consentito loro nonostante questi problemi di laurearsi per te
Ed eccoci alla pagina sportiva, il calcio, la dodicesima giornata del girone di ritorno, visto ieri nelle partite serali importanti verdetti, sia per quanto riguarda la lotta per un posto nelle prossime Coppe Europee che anche per la salvezza. Il Napoli c'entra un prezioso successo a Marassi contro il Genoa per 2 a 1, grazie alle firme di Martens e Lozano dopo il provvisorio pareggio di gol da Niga. L'Atalanta continua a stupire e a continuare il suo sogno. I bergamaschi di Gasperini battono 2 a 0 la Sampdoria. In chiave salvezza, importante successo per il Sassuolo vincente a Bologna 2 a 1, mentre il Parma cade a Roma con identico punteggio ed il Torino batte il Brescia per 3 a 1. Oggi le altre gare a completamento del turno che sono Spal Udinese alle 19.30 e Verona Inter alle 21.45. È tutto per questa edizione di Diario Mattina, grazie per averci seguito, le notizie le ritroverete sui nostri canali social, Facebook, Youtube e Twitter. Vi ricordo che in mattinata ci sarà un doppio appuntamento con Primo Piano, ospiteremo in diretta alle 10.30 la professoressa Angela Redavid ed a mezzogiorno la professoressa Marcella Rizzo. Prossimo appuntamento con il telegiornale alle 19.30 con Diario Sera. A più tardi.